Finanztanz, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi. Und der begrüßt voller Freude zur 120. Episode von unserem Podcast in dieser Staffel mit dem Dominik Puck. Er leitet das Kundenberatungscenter der AKB. In der letzten Episode hast du selber über viele Möglichkeiten geredet, wie sich die AKB-Kundinnen und Kunden jetzt selber könnten weiterhelfen könnten. Dazu kommt der technische Fortschritt mit der Digitalisierung. Jetzt aber mal unter uns. Braucht es denn da überhaupt euch noch? Also braucht es da noch das Kundenberatungscenter? Grundsätzlich können wir sagen, dass eine gute Führung Kraft, äh, sich und ihre Organisation selber dort abschaffen. Und zwar dann, wenn es für ein Unternehmen am besten wäre. Allein aber die Statistik zeigt etwas anderes. Die AKB ist sicherlich in den letzten zehn Jahren stark gewachsen und wir haben, äh, können Kundinnen und Kunden dazu gewinnen. Während der letzten zehn Jahre hat es einen gewaltigen Schub in der Digitalisierung. Man könnte jetzt vermuten, dass sich viele Kundinnen und Kunden dann selber helfen und uns nicht mehr kontaktieren. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir stellen 15% mehr Anfragen fest in dieser Zeitspanne. Insbesondere auch die E-Mails haben um sechsfache sogar zugenommen. Besonders beeindruckend finde ich, ist ein anderer statistischer Wert. Wir messen, wie lange wir für eine Kundenanfrage im Durchschnitt brauchen, um diese abschließend zu beantworten. Dieser Wert der ist um satte 70% in den letzten zehn Jahren gegenübergegangen. Wir haben also nicht nur mehr Anfragen im Kundenberatungszentrum, die beschäftigen uns auch noch länger. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Ja, wir brauchen ein Kundenberatungszentrum und es wird es wohl auch noch einige weitere Jahre brauchen. Das zeigen die statistischen Werte eindrücklich auf. Hast denn du eine Erklärung, warum trotz der Digitalisierung, die du angesprochen hast, mehr Anfragen eingehen und solche, die eben zudem auch noch länger gehen in der Bearbeitung? Obwohl sich der Grund ähm, Paradox anlässt, es ist so, die Digitalisierung selber ist der Treiber. Vor zehn Jahren war das Banking einfach noch einfacher für alle Beteiligten, weil einfach weniger vernetzt. Es hat weniger Bankdienstleistungen gegeben und die sind dann häufig auch noch nicht digital gewesen. Durch die neuen digitalen Dienstleistungen wie E-Banking mit den elektronischen Bankbelägen, Karten, Online-Trading und auch halt Twint, um nur jetzt die wichtigsten zu nennen, ergeben sich einfach auch mehr Möglichkeiten von technischen Problemen oder Schwierigkeiten bei der Anwendung. Und da dazu kommt, dass die digitalen Dienstleistungen oft günstiger oder gar gratis sind und daher einfach auch mehr Kundinnen und Kunden auf die digitalen Dienstleistungen wechseln. Noch vor zehn Jahren haben viele von unseren Kundinnen und Kunden ihre beleggebundenen Zahlungsaufträge für ihre Monatszahlungen ausgefüllt und per Post eingeschickt. Jeden Monat ist dann der klassische Monatsauszug per Post gekommen und das hat in den meisten Fällen problemlos funktioniert. Für E-Banking, Twint und um all die Funktionen von der Karte zu nutzen, für das benötigt man heute ein Smartphone oder ein Tablet mit einer installierten Apps drauf. Und nicht selten sind die Dienstleistungen voneinander abhängig und vernetzt. Und kenne ich jetzt zum Beispiel mein E-Banking-Passwort nicht, dann kann ich mich bei Twint nicht registrieren. Oder habe ich ein neues Smartphone, dann muss ich die Apps neu richten. Digitalisierung erleichtert vieles, schafft Komfort und bietet Bankdienstleistungen rund um die Uhr. Es führt aber auch zu den erwähnten technischen Herausforderungen, zu Anwenderfragen und somit zu mehr und längeren Anrufen im Kundenberatungszentrum. Man könnte jetzt auch vermuten, dass die Applikationen zu wenig benutzerfreundlich sind. So würden ja nicht so viele Kundinnen und Kunden Hilfe benötigen. Oder liege ich da falsch? Das ist ein sehr guter Punkt und da stimme ich dir auch zu. Unser Ziel muss auf jeden Fall sein, dass die digitalen Bankdienstleistungen so einfach wie möglich zu bedienen sind und ja, zum einen führt das zu einem guten Nutzerergebnis und zu zufriedenen Kundinnen und Kunden, aber auch zu weniger Anfragen bei uns im Kundenberatungszentrum. Das tönt aber auch einfacher, als es wirklich ist. Die AKB nimmt Feedbacks entgegen, wertet die aus und wir vom Kundenberatungszentrum, wir werden das eben auch aus. Und äh, warum gehen so viele Anfragen zu einem gewissen Thema ein? Äh, da leiten wir dann die Produktverantwortlichen weiter. Zusammen mit den Herstellern leiten wir dann Verbesserungsmaßnahmen ein und wir haben nicht selten in der Vergangenheit schon viele Verbesserungen umsetzen können. Ich muss dazu aber auch sagen, dass sich das Verhalten auf unserer Gesellschaft verändert hat. Wir haben alle sehr viel zu tun im Alltag und wenig Zeit, um uns um Sachen zu kümmern, die einfach funktionieren sollten. 
dazu gehören auch die Bankdienstleistungen. Viele von unseren Kundinnen und Kunden ja, die stossen auf Fragen oder Probleme und haben schlichtweg keine Zeit und auch keine Lust, sich minutenlang selbstständig online ja, umeinander zu schlagen und nach irgendwelchen Lösungen zu suchen. Sie rufen uns dann an, verlangen nach Hilfe und bekommen dann die auch. Und das ist unsere Kernaufgabe im Kundenberatungszentrum, auch unsere Passion, jetzt, aber auch in Zukunft. Danke, Dominik Puck. Klare Worte und gute Nachrichten für alle, die schon Angst hatten, dass man künftig nur noch von Robotern bedient wird oder dass der Service bei der AKB ganz abgeschafft wird. Abwegig ist das ja nicht, aber eben nicht bei uns. Wir beide, wir danken fürs Zuhören und für die Treue und wir freuen uns auf nächste Woche. Mittwoch ist Finanztanztag. 